ఉన్నాయి గీత రేపు నా బర్త్డే విజిట్ నువ్వు తప్పకుండా రావాలి షోర్ షోర్ తప్పకుండా వస్తాను మర్చిపోగా నో 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 పాడవైతే మర్చిపోతాను కానీ ఇటువంటి పార్టీలు మర్చిపోతానా తప్పకుండా వస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆనాటి మన హైస్కూల్ ఆ సరదాలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేదు అన్నట్టు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు అది తెలుస్తూనే ఉంది నీకు ఇంకా అప్పుడు చెల్లితనం పోలేదు అనమాట నేను అడిగేది నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు గీత చెల్లెలకి సంగీత పాఠాలు చెప్తున్నాను అంటే కాలేజీలో చేరలేదా నాకు అదృష్టం లేదు అంటే డబ్బు లేక చదువు మానేసావు అనమాట నీకు ఒక ఆప్తుడు ఆత్మీయుడు అనంత ఉన్నాడని మర్చిపోయావు మన స్నేహాన్ని అంత తేలిక తీసి పారేసావు అనమాట అంత మాటలకు నిన్ను నీ స్నేహాన్ని మర్చిపోగలనా కానీ పరిస్థితులు వాట్ నాన్ సెన్స్ పరిస్థితులు పిచ్చి పిచ్చి వేదాంతాలు మాట్లాడుకు ఇక చూడు రోజా నీ కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకుంటానికి ఈ అనంత ఉన్నాడని మాత్రం మర్చిపో అదేనా ప్రామిస్ మన గీత బర్త్డే సందర్భంలో నేను ఒక చిన్న గేయం రాశాను అది మీకు చదివి వినిపిస్తాను పుట్టినరోజు పండగే అందరికి మరి పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేది పాటను వచ్చిన పాడాలి నేనా నేను పాడితే చాలా డేంజరే ఏమ్మా ఏం లేదు మీరు తినవాళ్ళు బయటకు వస్తాయేమో నేను మిస్ రోజా నా తరఫున ఈ గేయాన్ని పాడుతుంది తప్పదు ప్లీజ్ లేకపోతే నా పరుగుపోతుంది ఏమొచ్చిందిరా తెల్లవారిపాటి స్కోర్ పేపర్ లో రాదు అయినా టైం అంతా వేస్ట్ చేపితే చదువుకోకూడదా ఆడపిల్లలు నిన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటే నాకేం అవసరం లేదు 
కానీ రోజుకి ఎన్ని సిగరెట్లు కలుస్తున్నాయి స్పోర్ట్స్ మెన్ కదా ఆరోగ్యం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి బై దిబాయ్ బిట్టీన్ వికెట్ చాలా స్పీడ్ గా పెరుగుతున్న ఎనీ మూమెంట్ స్లిప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంత స్పీడ్ గా పెరగట్టదు అలాగే వెరీ గుడ్ ఐదు రోజులు వరుసగా మ్యాచ్ అయ్యి అలిసిపోయావు వాళ్ళ హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోండి నువ్వు కూడా లేదండి అలాగే కదా గుడ్ మార్నింగ్ అక్క గుడ్ మార్నింగ్ ఏం పిన్ని చిన్నవాడు ఈ రోజు కూడా ఇంటికి రాలేదా లేదమ్మా రోజు రోజుకి వాడు ఆగడాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి ఏరా నీ ఇంటర్వ్యూ ఏమైంది బాగానే చేశాను అక్క సెలెక్ట్ అవుతాను ఇప్పటికే వంద సార్లు చెప్పాను అది కాదే కాదు నా మాట నమ్మను అసలు నేను చెప్పేది వింటావలేదా మీరేమి చెప్పక్కర్లేదు కాకి బట్టలు వేసుకోవడం తప్ప ఇంకేమీ తెలీదు అది కూడా నేను గంజి పెట్టిస్తే తప్ప అక్క నువ్వే చెప్పు మొన్న ఈయనకు వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ ఎందువల్ల ఆగిపోయింది నువ్వు సిఫార్సు చేయబట్టే కదా హుసే హుసే మరి పొద్దున్నే పరుగు తీస్తావేంటే నేను చేసిన సేవలు గుర్తించి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ క్యాన్సిల్ చేసింది అదే కాదు అక్క నిన్ను వదిలిపెట్టి ఉండలేనే అని నేను కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే అప్పుడు మీ ఆర్డర్స్ క్యాన్సిల్ చేయించింది కదక్క నా మనస్తత్వం తెలిసి నే రికమెండ్ చేస్తానని ఎలా అనుకున్నావు మహాలక్ష్మి వదిలిందా తెక్క కుదిరిందా రోగం ఏమిటండి దాంతో పాటు నువ్వు గెలవగలవా నువ్వు లోపల రానితో పని ఉంది కళ్ళు ఆల్చిప్పల్లా ఉన్నాయి పెదాలు దొండపండులా ఉన్నాయి నడు నాగుపావులా ఉంది టోటల్ గా చాలా అందంగా ఉంది అవును ఏ ఊరో ఈరే పిల్ల పేరేమిటో సరోజ మీకెలా తెలుసు అది నా కూతురే ఏమిటలా స్టిల్ ఇస్తున్నావు దెబ్బ తిన్నావా అబ్బే ఏం లేదు కంగారు పడకూరాడా ఒన్ను మాటే అన్నావు ఇందులో తప్పే ఉంది అంతే అంతే అయ్యో ఆయన ఖాతాలో మరో నాలుగు లార్జ్ పెగలు తీసుకొచ్చి మనకు నచ్చితే వెంటనే పరిచయం చేసేసుకుంటాం నిన్ను చూస్తే బాగా సొమ్మున్న వాళ్ళే కనపడుతున్నావు ఎవరు తాలూకు జడ్జి రాజేశ్వరి దేవి గారు తమ్ముండి ఇప్పుడు చూడరా చూపిస్తున్నాను ఊరికే ఊరికే నాన్న భయపెడతాం రండి బట్టలు కొట్టువనోరు ఈ టీ షర్ట్ చూసి భయపడతామండి బావా టీ షర్ట్ అమ్మ అమ్మ టీ షర్ట్ టీ షర్ట్ అరే మళ్ళీ ఉందా ఇది మార్కెట్ లో వచ్చిన కొత్త మాల ఇది కనుక మనం షాప్ లో పెట్టి అమ్మితే ఎంత లాభం వస్తుందో చాలా ఊరుకోండి ఇంటికి ఎవరైనా రావడం పాపం ఈ బట్టలు ఎక్కడ కొన్నావయ్యా మా షాప్ లో పెడితే బాగా పోతాయా రేట్ ఎంత అని ఒకటే హింస పెడతారు 
ఆఖరికి అడుక్కునే వాడు వచ్చినా సరే నువ్వు పెట్టుకున్న గోచి ఎక్కడకున్నావయ్యా దీని రేట్ ఎంత అని అడుగుతారా తమ్ముడు వద్దరా బట్టలు పాడైపోతాయి మీరే ఆడుకోండి ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు మీ ఇంటి పోలీసులు వచ్చారంట కదా అని వచ్చే పోయే వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు బాబు ప్రెస్ రిపోర్ట్ అవి కదా ఈ నాన్నకి మంచి పబ్లిసిటీ ఇచ్చేవరా అన్నయ్య ఆకలితో ఉన్నాడు నాన్న పోచీని అమ్మా ఒక వారంలో నేను చూడటానికి పెళ్లి వారు వస్తున్నారు వాళ్ళకి పోలీసులు వచ్చారని తెలిస్తే నీ పెళ్లి ఆగిపోతుంది అదన్ని వీడికి ఎందుకమ్మా వీడికి ఆకలిస్తుందంట తీసుకెళ్లి భోజనం పెట్టమ్మా భోజనం పెట్టు వాడిని ఆపకమ్మా వెళ్ళని వెళ్ళి ఆ కోపంలో ఏదో గొడవలు పెట్టుకొస్తాడు ఈ రోజు మన ఇంటి ముందుకి పోలీసులే వచ్చారు రేపు మన ఇంట్లోకి రౌడీలు వస్తారు అదంతా వాడికి ఎందుకమ్మా వెళ్ళని అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోకుండా మాట్లాడతావు నాన్న ఎంతో మంది పసిపిల్లని పట్టం పెట్టుకున్నారు నాన్న అడిగితే మందులు ఏమని చెప్తున్నారు ప్లాట్ఫామ్ మీద తిరిగే జంతువుల కన్నా నీచంగా వైద్యం చేస్తాను నాన్న వాళ్ళ అశ్రద్ధ వల్ల ఎంత మంది పేదవాళ్ళు చనిపోతున్నారు తెలుసా నీకు ఆపరా పేదవాళ్ళు పేదవాళ్ళు ఎప్పుడు లేరా ఈ పేదవాళ్ళు నేను నీ వయసులో ఉన్నప్పటి నుంచి పేదవాళ్ళు ఈ దేశంలో ఉంటూనే ఉన్నారు పేదవాళ్ళ గురించి నటించిన వాళ్ళు పేదవాళ్ళ గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు పేదవాళ్ళ గురించి రాసిన వాళ్ళు అంతా ధనవంతులు అయ్యారా అయినా ఆ పేదవాళ్ళు పేదవాళ్ళుగానే ఉండిపోయారు అదే రా ప్రజారాజ్యం అంటే అది మారదు దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు అయినా దాని గురించి పట్టించుకోవడానికి మనం ఎవరం మామూలు మధ్యతరగతి మనుషులు చూడు నాకు ఊళ్ళో వాళ్ళ గురించి బాధ లేదు నాకు నువ్వు ముఖ్యం నా కూతురు ముఖ్యం ఈ కుటుంబం ముఖ్యం ఏంటి నాన్న నువ్వు కూడా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నీలాంటి వాళ్ళందరూ ఇలా స్వార్థంగా ఉండే బట్టి పేదవాళ్ళు ఇంకా పేదవాళ్ళుగానే ఉన్నారు వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకుని చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు కానీ నేను అలాంటి వాడిని కాదు నాన్న నాకు నువ్వు ముఖ్యం గంగ ముఖ్యం మీతో పాటు ఈ దేశం కూడా ముఖ్యం ఒక తప్పు జరిగితే మీలాగా అమాయకంగా చూస్తూ ఊరుకోలేను నేను అమాయకుండే అమ్మా నేను అమాయకుండేనమ్మా ఆయన కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ పైగా ప్రెస్ రిపోర్టర్ ఈ పాతకాలపు ఎస్ఎస్ఎల్సీకి ఆయనతో సమానంగా సమాధానం చెప్పడం ఎలా తెలుస్తుంది సారీ సార్ మీతో తప్పుగా మాట్లాడతారు నేను క్షమించండి సార్ మా ఇక మీద వీరితో మాట్లాడండి గంగా ఓ బాధ్యత నాతో మాట్లాడదని చెప్పమ్మా మాట్లాడదని చెప్పు కొట్టాను తప్పే ఉంది లేరా బతికిన నాళ్ళు అన్నయ్య తమ్ముడిని కొట్టాలని రూల్ ఎక్కడన్నా ఉందా ఆడికి నేను పెళ్లి చేయలేదు కోపం వచ్చింది కొట్టాడు పడ్డాను వర్క్అవుట్ అవుతుంది మొన్న నేను పట్నం వెళ్ళాను ఓ స్నేహితుడు ఈ ఫారం సరుకు ఇచ్చాడు తీసుకో తీసుకోరా వర్క్అవుట్ అయ్యి పడిపోయాడు అగ్రజా నాకు ఒక చిబ్బు నేను పడతాను ఇన్నాళ్ళు నీ గొడవలు వీధి వరకే అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఇంటి దాకా వచ్చాయి పోరా వాడు తప్పు చేశాడు నానా అందుకే కొట్టాను ఏం తప్పు చేశాడు రా తప్పు చేస్తేనే కదా కొట్టాను అన్నావు ఏం తప్పు చేశాడు రా వాడు
వాడేం చెప్తాను అన్నయ్య వాడికని నేను తప్పు చేశాను శిశి నన్ను అలా పిలవద్దు దేవుడు నాడు మా అన్నయ్య ఒంటి మీద ఎప్పుడైతే ఓ బజార్ రౌడి చేయేసాడో అప్పుడే ఇంటి పరువు పోయిందిరా పురుషోత్తం వద్దనయ్య వీడిని వెనకేసి రావద్దు ఇవాళ వీడి వల్ల మనకు జరిగిన అవమానం చాలు నీకు దండం పెడతాను నన్ను ఆపద్దు రే పోరా ఇంకా నిలబెట్టే పో ఏంట్రా చెల్లెలు పెళ్లి చెడగొట్టి ఇంకా సిగ్గు లేకుండా నిలబడ్డావు పోరా బయటికి రే ఈ ఇంటికి నిజంగా నువ్వు మంచి చేయి తలుచుకుంటే వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోరా ఇన్నాళ్ళు నీకు తల్లి లేదు ఇప్పుడు తండ్రి కూడా లేడు పో పోరా పో